Zapraszam Państwa do odwiedzenia jednego z najstarszych zachowanych do dzisiaj budynków teatralnych w Polsce. Znajdujemy się w Teatrze Starym w Lublinie, przy ulicy Jezuickiej. Budynek ten powstał w 1822 roku z inicjatywy Łukasza Rodakiewicza, który według legendy miejskiej miał go wybudować powodowany szczególną miłością do teatru, a zwłaszcza jednej z aktorek. To, co jest szalenie ciekawe, to to, że w tym miejscu spotykali się aktorzy z bardzo wielu grup teatralnych, którzy następnie tutaj zawiązywali towarzystwa, jak wówczas mówiono, czy trupy teatralne, które stąd wyjeżdżały w objazdy po całej Polsce. Zatem było to takie swego rodzaju centrum życia teatralnego prowincji polskiej w XIX wieku. Prowincji, gdyż teatr w XIX wieku dzielał, dzielił się na ten stołeczny, warszawski i prowincjonalny. Prowincjonalny, czyli biedniejszy, e, prowincjonalny, czyli także mniejszy, ale dzięki temu bardziej kameralny, bardziej swojski. Co jest też ciekawe, teatr ten przez większą część swojej historii był w posiadaniu jednej rodziny. Przez wiele, wiele lat budynek funkcjonował pod nazwą Teatr Makowskich. Łukasz Rodakiewicz miał jedyną córkę Julię. Julia Makowska była właściwą twórczynią tego miejsca. To ona wspólnie z mężem zarządzała tym budynkiem, to ona dbała o niego, przeprowadziła także remonty. Niemniej jednak aż do 1886 roku to tutaj biło teatralne serce miasta. To tutaj przyjeżdżali i grali na tych deskach najwybitniejsi ówcześni polscy aktorzy. Na przełomie XIX i XX wieku miały miejsce tutaj nie tylko spektakle teatralne, ale także pokazy cyrkowe, zawody sportowe czy właśnie projekcje filmowe. Makowscy prowadząc to miejsce wynajmowali je różnego rodzaju zespołom, różnego rodzaju inicjatywom. Bardzo ważną, bardzo istotną częścią działalności teatru w tamtym czasie było udostępnianie tego budynku trupom żydowskim. Budynek ten zmieniał nazwę na przestrzeni lat. Był nazywany Teatrem Panteon, był nazywany Kinem Wiedza, Kinem Rialto, a w okresie PRL-u wszystkim kojarzył się z nazwą Kino Staromiejskie. Makowscy stracili ten budynek po wojnie. Niestety na początku lat 80. ze względu na stan techniczny kino staromiejskie zostało zamknięte i zaczęło popadać w ruinę. Budynek ulegał stopniowej dewastacji, zdarzały się tutaj także pożary, które strawiły częściowo oryginalne drewniane wyposażenie tego budynku. Na szczęście na początku XXI wieku, w czasie kiedy Lubin starał się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, została podjęta decyzja o odbudowie tego miejsca. To wcale nie było pewne, gdyż budynek był wówczas w fatalnym stanie technicznym. Ostatecznie udało się w 2012 roku przywrócić go do widocznego kształtu. Udało się ocalić przynajmniej część oryginalnego drewnianego wyposażenia i od tego czasu funkcjonuje on jako instytucja kultury Teatr Stary w Lublinie. Dziś Teatr Stary zgodnie ze swoją wieloletnią historią łączy bardzo różne formy działalności. Jest oczywiście miejscem, gdzie prezentowane są spektakle teatralne, także mają tutaj miejsce projekcje filmowe, koncerty, spotkania. Teatr Stary jest także otwarty dla zwiedzających. Wszyscy, którzy chcieliby przyjść i poczuć unikatową magię tego miejsca, te 200 lat historii, zapraszam na Lubelskie Stare Miasto.